がこんなにもどうしあなたは上が言っていた私ちょうどいい時に来てくださいました実は今少し厄介な状況でしてご存知の通り現在ここでは姿の彩り祭が開かれています姿の彩り祭では商品の展示即売以外にも無料で楽しめる娯楽がいろいろと用意されていますですが本日それに関するクレームがたくさん入ってきたのですある集団がタヌキの顔出し看板を占拠しているとその集団はずっとそこを占拠しているようで他の方が利用できなくなってしまっているんですはあ本当に困りましたつ捕まえる確かにそれで今ある問題は解決するでしょうが天領奉行が無実の人を捕まえたそんな噂になってしまいませんか我々もその集団のもとへ交渉には行ってみたんですただこれらの娯楽設備は原則として全ての方に利用する権利があり使用時間も定められていませんだから彼らが違法なことでもしない限りはあのようにずっと占拠していても我々にはどうしようもないのですですのでどうか交渉に行ってきてもらえないでしょうかこれらのクレームが解決されることなく九条様に知られてしまったら私の今月の賞与金が水の泡になってしまいます撮影看板を占拠するなんていかにもあいつがやりそうなことだよな行ってみようぜありがとうございます彼らは広場の東側にあるタヌキの顔出し看板の近くにいます。あそこを見ろ荒滝一斗だそれに荒滝派もいるぞやっぱりあいつだったのかよ何してるか聞きに行こうぜ勝負よう旅人バイモン元気にしてたかお前たちも姿の彩り祭に来てたのか気が合うじゃねえかやっぱり俺の目に狂いはなかったみてえだな<笑>大人げないなオイラたちある問題を解決するためにここに来たんだほうなるほど解決したい問題どんなことだ俺たち荒滝派が手伝ってやるぜはあそれはそのなことねえんじゃねえか話すと長くなるんだ、うん、守る説明してやるヘイ親分ことの始まりは2ヶ月前俺たちが姿の彩り祭の開催を知った日のことだった知っての通り姿の彩り祭ではたくさんの文化的な本の展示と販売が行われる賢明な親分はこういう機会にこそ出版物なんかを出して荒滝派を紹介するべきだと言ったんだそうすれば俺たち荒滝派のイメージアップにもつながるからなしかも小金稼ぎになるから家計の助けにもなるって言ってたぜ<笑>そこは肝心なところじゃねえぞ。むしろそこが肝心なところだろう最初は時間にも余裕があった2ヶ月もあるからまずは60ページ書こうって親分は言ったんだでも1ヶ月経っても1行しか書けてなかった<笑>文章の質を保つためだ明らかにズルズルと先延ばしにしただけだろだから計画していたページ数を減らして。残り1ヶ月の期間で20ページほど書ければいいと思ってたでもその次の日
親分が七星召喚っていう札遊びを持ってきてみんなハマっちゃったんだ少ししか遊んでないつもりだったのに気づいたらあっという間に半月が過ぎてたんだほんと不思議な遊びだよな<笑>創作の題材になるものを探してたんだそんなの荒滝派の宣伝と何も関係ないだろとにかくあと2週間しかなけりゃ出版物はもう間に合わねえだから親分がいっそのこと宣伝用の色付きページにしようって決めたんだそうすれば決まり文句だけ考えればいいからねそれだったらできそうだな決まり文句ならすぐに思いつくだろそりゃあもう早かったさ半日だけで30個も思いついたぜだけど候補が多すぎたせいで意見が分かれて結局1週間経った頃にようやく決まったで印刷しに行ったら時間が厳しいってんで高額の追加料金を払わないといけねえって話だった俺たち払えねえ<笑>物事は手間をかけた分だけ出来栄えが良くなるんだよ急いで印刷したものには必ずボロが出る俺たち荒竹はやるからには最高のものをやるそれが今回諦めた理由だおうよ鬼でも人間でも一番大事なのは楽しいことだせっかくの祭りなんだからやらうども連れて楽しんだ方がマシだろうでその楽しみ方っていうのがこうやって顔出し看板を占拠することなのかいやー最初は飲み物を買うために親分が連れてきてくれたんだ祭り限定のやつがあるって聞いてなそうだしかも普通の飲み物なんかじゃねえぜセーリングブリューズ商店と八重堂が共同で開発したあの人気小説お願い私の戦国宇治に登場した飲み物さあ<笑>でも祭りに来たら俺たちの格好が個性的すぎるってんで係の人に止められた元の格好に戻ってからじゃないと入れられねえってあんだけ大金かけて苦労して手がけたのにあいつら町の景色に影響を及ぼすとか言いやがったんだとにかくそんなこんなでセーリングブリーズの屋台に行った時にはもうその飲み物は売り切れてた悔しかったがどうしようもできなかったでも帰り道にこの顔出し看板を見て親分がせっかくだからってそれでここを占拠してるのか<笑>公共の設備に選挙も何もねえだろうこれは公共資源の有効活用ってんだ親分の言う通りだぜこの顔出し看板を存分に輝かせてやろうぜこいつを俺たち荒滝派と同じ生き様にさせてやる1分1秒たりとも無駄にしちゃあならねえうわ崇高そうに聞こえるけど格好に金をかけすぎてもう飲み物一杯分の金しかないんだぜ本を買うには全く足りねえだとしてもお金がないからってこの無料の看板を占拠するのはダメだろ他の人が使えなくなっちゃうじゃないかまあそういう意見も道理に合わなくはないなじゃあ早く出ろよ<笑>お前たちも知ってるだろ俺ら荒竹派は名の通った大組織なんだこの撮影看板を輝かせると決めたからには絶対にやり遂げなきゃならねえ適当な気持ちで計画を諦めるなんざ筋が取らねえなもんは荒竹派の威信に傷をつけちまうだがもし俺たち荒竹派のやり方でこのことを解決できるんなら何も問題はねえ荒滝派のやり方おいら嫌な予感がしてきたぞだからよこの俺様荒滝天下第一とと熱く燃える豪快な決闘をしようぜお前たちが勝ったら
この看板を譲ってやんゆう虫相撲こそ最適な方法最近超強え鬼かぶと虫を捕まえたんだ俺様はそいつを暗黒悪魔と名付けた<笑>だが惜しいことに俺様は今日暗黒悪魔を持ってきてね持ってきてなくてよかったぜだが決闘はどうすりゃいいんだ困ったなうんうんお見ろよあれトーマだよなあいつも祭りに来てたのかトーマに決闘の方法を聞いてみようぜトーマならきっと考えがあるはずだトーマトーマーこっちこっちあ旅人バイモンこんなところで会うなんてとても奇遇だ展示会でタヌキの顔出し看板がすごく好きな人物が現れたって聞いてね何しろ俺たちシャブ業が主催する祭りなんだからそんな人物がいるなら会っておくべきだろその赤い角俺の目に間違いなければかの有名な荒滝派の長荒滝一斗殿ではやっぱトーマのあんちゃんは見る目があるぜ神里家の無敵騎士俺様も以前からお前のことは聞いてたぜはじめましてイット殿は実に褒め上手なお方だおおこの二人もう意気投合してるぞまさかイット殿と旅人がここにいたとはね俺もギリギリ地元民と言えるだろう何か困ったことでもあるのかい遠慮しないで何でも言ってくれイットのことだこいつがなんてことねえよ俺たちはただ決闘の方法について話し合ってただけだおう決闘の方法ねそれなら一つ提案がある姿の彩り祭での決闘なら奉仕活動対決にしてみないか共に姿の彩り祭を盛り上げるんだどうかな奉仕活動対決<笑>聞いた限りじゃ全く荒滝派の合議とは関係なさそうだが点数で言うと2点しかやれねえな1点は旅人もう1点はトーマのあんちゃんのメンツのためだちなみに親分の満点は100点っす<笑>うん確かにこの仕事には豪快さは必要ない必要なのは忍耐と奉仕の気持ちだけだそれに奉仕活動だからこれといった報酬もない唯一セーリングブリーズの作品提携ドリンクが差し入れとして配られるのみ確かに荒滝派の対面にはふさわしくないかな少し考えが足りなかったよおい待て今何の差し入れだっておヤエドウとセーリングブリーズが共同で出した特別な飲み物だ特に言うほどのことでもないが親分あの飲み物だこれをやればあの飲み物だトーマなんちゃんお前は知らないかもしれねえが俺様が言った2点実は2点満点中の2点だなんせ俺たち荒滝屋は忍耐と奉仕でできてるんだからねお前の考え、まったく豪快で熱く燃えるようなあんだ。まるで、俺様のために作られたみたいだぜ。カーッハッハッハッこれで決闘しようぜ。先に、奉仕活動を終わらせた方が勝ちだ。どうださっきまで興味なかったくせに。この俺様、荒滝、鉄血第一とは、曲がった人生をたどってきちゃいねえ決闘やるって言ったからにはやるんだよ目当てが飲み物だって他の人に知られたくないだけだろだったら俺が審判を務めるよ奉仕活動の仕事はとても簡単だ
祭りで手伝いを求めてる人を助けてあげてくれ届いた仕事の依頼を君たちにも配っておくよ準備ができたら始めようかどれどれ一つ目の仕事は忙しい屋台主の手伝いみたいだな屋台はこの近くにあるみたいだぞかちょうどいい時に来てくれたな見ての通り屋台のま何度も掃除しようとしたんだがここ数日お客さんが悪いが掃除を手伝って<笑>安全距離確認もう終わったのかたすこんな熱心に奉仕活動にはっどれどれ次の仕事は祭りのお客さんの手伝いだお兄ちゃんたすクジライ坊やも祭りに来てたんだな遊んでほしいんじゃなく祭りでは新しい手まりを新しい手まりを見つけるどころか<笑>お兄ちゃんお前に会うと何がよかったこの貨物をどうしよう中は新鮮な豆乳だから今すぐ倉庫悪いけど倉庫まで届けてくれるかいあネッシーに疲れたでしょ貨物シャブ業がセーリングブリーズに頼んで。君たちにお礼として飲み物を用意してるらしいわ<笑>実はこの豆乳もその原材料の一部なのよ毎日新しいのを作ってるからとっても新鮮そういえばさっき加工したての豆乳がそっちに届けられたからあと少しで君たちも飲めるはずようえセーリングブリーズの特製ドリンクの中には豆乳が入ってるのかヒットのやつ豆製品は飲んじゃいけないはずだぞ早くセーリングブリーズに行かないとハ<笑>やっと着いたかだが俺様はもうとっくに完了してるぜ奉仕活動でも俺様は天下無敵だな<笑>お前の負けだ勝者の褒美であるこの特別な飲み物セーリングブリーズ商店と八重堂が共同開発したお願い私のセットグーチの無敵ドリンク早速遠慮なくいただくぜいや<笑>ドリンクよいざ俺様の腹にあうまいうまいいいや確かにうまいがんなんかおかしい親分その飲み物豆が入ってるらしいはあおやぶんが倒れた早く医者のところにどういうことだイット殿は豆製品がダメなのか親やぶんは豆アレルギーなんだまさかそんなことがこうしちゃいられない早く彼を連れて俺についてきてくれすぐに医者を手配する大事にならないといいんだがすまないこれは俺の責任だこんなことになるなんて予想していなかった
イット殿は俺に任せてくれ彼が必ずまた立ち上がれることを約束しようだから君たちは心配するなまた後であなたのお友達さん豆アレルギーだったのね私の周りでは見かけないけど確かに聞いたことがあるわうちの店が原因でこんなことになって本当に申し訳ないわよかったらこれを受け取ってちょうだい豆乳を入れないで作った特製ドリンクなの見たところあなたのお友達さんはこの飲み物を気に入ってくれているようだから豆乳がないから味は少し違うけどよりお友達さんに合っていると思うわささやかだけどお詫びの印だと思ってどうか持って行って。